ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം പിച്ചുകുട്ടൻ ചേട്ടൻ പിന്നെ മലയാളത്തില് നായകനാണ് സംവിധായകനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ ഒരുപാട് നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ തുടങ്ങാം നമുക്ക് കോവിഡ് നമ്മളെ ഓഡിയൻസ് വെൽക്കം ഇപ്പൊ കോഴഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ ബിപിൻ ബിപിൻ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ലേ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇനി പുതിയ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ് കാരണം ഭാഷ ഭംഗി തുടങ്ങാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രീൻ സുനി എത്താൻ ടൈം സാധാരണ നമ്മൾ കുടുംബത്തർക്കോ വാക്ക് തർക്കോ അടിപിടിയും കടിപിടിയും കേട്ടല്ലേ ഇവിടെ വരണ ഇപ്പൊ ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണം വെറൈറ്റി സംഭവം അയ്യോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ആനന്ദ സാധനത്തിൽ ആറാട് ആനന്ദ സാധനമല്ല ആനന്ദ സാഗര വാർഷികം നടന്നായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഈ തമിഴ് ഫിഗർ ചെയ്ത് കേട്ടോ തൊള്ളയോ പൊളപ്പം കൈയടിയായിരുന്നു അപ്പൊ പയ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പൊളപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കട്ടെ ഇനി നീ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയോടെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേണ് ാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രി ചന്ദ്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫിഗർ ഷോ അത് തമിഴ് ഫിഗർ ഷോ പെരിയോർകളെ തായ്മാർകളെ ഉങ്ങൾ അനൈവർക്കും റായിച്ചമ്പിള ചന്ദ്രിക വഴങ്ങും പ്രകാശമാണ് ഫിഗർ തിരുവിഴാവുക്ക് സ്വാഗതം അരളിക്കൊൾകിറേ നീങ്ക വാക്ക പോവത് ചന്ദ്രിക നടിത്ത മുതൽ മുറയാക ഇങ്ക വറയ്പോവത് യാറ് തമിഴ് തിരപ്പടത്തെ തൻ ബലത്താൽ കോൾമയർ കൊള്ളിച്ച നടികർ കോൾമയർ കോൾമയർ കൊള്ളിച്ച നടികർ പഴയകാല ത്രൈപ്പടങ്ങളിലെ അട്ടഹാസമാന വില്ലൻ അടി ഇടി വെടി ഇത് ഒന്നുമേ എനക്ക് പ്രച്ചനയില്ലേ എന്ന് ഉറവാക്കിക്കൊണ്ട ബലസാലി ത്രൈപ്പട വാസലിലെ തൻ നടിപ്പൈ കൊണ്ട് കവിതയിൽ രചിച്ച വാലിബൻ അടുത്ത സിനിമാവിലെ എല്ലാം തൻ നടന വായ്പിനാൽ മക്കളിൻ ഇതയത്തെ തിരുടിയ നടികർ ഇന്ത മേടയ്ക്ക് വടയി പോവത് മൻസൂർ അലി അടുത്ത അടുത്ത അലോട്ട് ചെയ്തു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് കൊട്ടാട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 
தமிழ் மக்களின் மனதை தொட்ட வாலிபன் அவர் ஒரு நடிகர் மட்டும் அல்ல அதுக்கும் மேலே மக்களின் பாசத்தை புகழ்ந்த தனித்தமிழன் தேர்தலில் முன்னேறி கொண்ட மக்கள் சிநேகி அவரின் நடிப்பை பார்த்தால் சிலை கூடி நதியாய் ஒழுகி விடுவேன் தமிழ்நாட்டின் காவல்துறை அதிகாரியாய் நடிப்பது யாரு என்ற கேட்டால் முதல் மறுபடி அவர் தான் தமிழ் திரைப்படத்திலே கேப்டன் சூப்பர் ஸ்டார் விஜயகாந்த் அவர்கள் இந்த மேடைக்கு வரை போகிறே அனைவரும் கைதட்டி பாலாட்டுங்கள் காமடி என்றால் என்ன என்று தேடிக்கொண்டிருந்த மக்களுக்கு காமடி உருவாக்கிவிட்ட நடிகர் சினிமா கொட்டகையே காமடியால் பொங்கல் திருவிடையாய் மாற்றிவிட்ட நடிகர் இந்த நடிகர் நடிப்பை பார்த்தால் நீங்கள் தூக்கம் மறந்திருந்து சிரிச்சுவிடும் மக்களின் மனதை சிரிப்பினால் கலக்கிவிட்ட மனிதன் இந்த நடிகர் நடிப்பு பெய்ச்சு இருப்பு சிரிப்பு எல்லாமே கோமடியாய்த்தான் பண்ணுவாங்க மேடைக்கு வருகிறேன் திரு வடிவேலு அவர்கள் கைதட்டி பாலாட்டுங்கள் தமிழ் திரைப்படத்திலே சூப்பர் ஸ்டார் மக்களின் பாசத்தை புகழ்ந்த மனிதர் ஒரு நடிகர் எப்படி ஆயிருக்கணுமோ அது இப்படித்தான் என்று காட்டி கொடுத்த நடிகர் தமிழ் மக்களின் இதயத்தை குடிகொன்ற தெய்வம் பாஷா அருணாச்சலம் படையப்பா எந்திரன் முதலாய திரைப்படங்களால் தமிழ்நாட்டின் புகமை வெளிநாட்டுக்கு காட்டி கொடுத்த மனிதன் இவர் ஒரு நடிகர் மட்டும் அல்ல மக்களின் தோழன் மக்களின் பாசத்தை துவந்த தனி புகழ்ந்த தனி தமிழன் ஸ்டைல் மன்னன் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மேடைக்கு வருகிறேன் கைதட்டி பாலாட்டுங்கள் பாலாட்டுங்கள் இன்னொரு தடவை இந்த பக்கம் நான் உன்னை பார்த்த பார்த்த இடத்திலேயே குளி தோண்டி புதைச்சிடுவேன் விஜயகாந்த் எல்லா <laughs> 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 
നമ്മുടെ വിജയകാന്തിന്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം അത് പുള്ളിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് സാധനമാണ് അത് ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണേ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മനസ്സുർ അലി ഖാൻ പിന്നെ വടിവേലു വടിവേലുവിന്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആടല പാട് അതൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സുനിയുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് അമ്മ കിടുക്കി ആദ്യത്തെ അനൗൺസ്മെന്റ് പെരിയോറുകളെ തായ്മാർകളി ഉങ്ങൾ അനൈവർക്കും റായിച്ചം വിള സന്ത്രിക അഷ്ടകാസമാന ഫിഗർ തിരുവിഴാവുക്ക് സ്വാഗതം അല്ല അരുളിക്കൊള്ളുകിറേൻ നീങ്ക പാക്കപ്പോവത് സന്ത്രിക നടിത്ത ഫിഗർ തിരുവിഴൈ ഓൺസ്റ്റോപ്പ് കൊണ്ടാട്ടം കാണ തവറാതിങ്ങൾ അല്ല വാർത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിക്കട്ടെ നീ അതുകൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ തമിഴായി മലയാളം ഇനി എന്താ പ്ലാൻ ഇനി ഹിന്ദി ഒരുപാട് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും ഹിന്ദിയിൽ കാണിച്ച് അഭിനയിക്കും നമ്മൾക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രീസ്റ്റിന്റെ വേഷം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ആരെന്ന് അറിയാലോ ആ ജോസഫ് അച്ചനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പുത്തുമ്പുരയ്ക്ക് ജോസഫ് അച്ചനെയാണ് മനസ്സിൽ വരിക കാരണം അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ കാപ്പിപ്പൊടി അച്ഛൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം സ്വന്തം ഒരു കാപ്പിപ്പൊടി അച്ഛനും കിട്ടുകയാണ് അച്ഛന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വൈറലായിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡാൻസ് ആണ് ഞാന് റോമില് പോയപ്പം ക്യാപ്പിച്ചൻ മറ്റേ ഇതിൽ പോയിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മറ്റേ മൊണാശ്രീ പോയിരുന്നു ഫുള്ള് ബോണുകളും കള്ളുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൊണാശ്രീയാണ് അവരുടെ പേടിയാവണ്ടല്ലേ പക്ഷെ അവരതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ച് നടന്നാലും നിങ്ങൾ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്ന സംഭവമാണ് അതാണ് ക്യാപ്റ്റൻ പ്രീസിന്റെയും സംഭവം അല്ലേ ശരിക്ക് ക്യാപ്റ്റിനോ ആണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അത് കാരണമാണ് ക്യാപ്റ്റിനോ എന്നുള്ള ഇതല്ലേ അച്ഛന്റെ ഡാൻസ് എങ്ങനെയാ വൈറൽ ആയത് അത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഡാൻസ് വൈറലായത് ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് മാലിപ്പാറ എന്ന ഇടവകയിൽ ഇപ്പോൾ സഹവികാരിയായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ ആനുവൽ ഡേ വന്നു അപ്പോൾ ആനുവൽ ഡേക്ക് കലാസന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചു ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ജിജോ കുട്ടമ്പുഴ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി ആയിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ജിജോ കുട്ടമ്പുഴ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഡാൻസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് നമുക്കിത് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ കാണിക്കണം ഞാൻ ഒരുക്കി തരാം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ് സംസാരം മറ്റേ ഇതില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അച്ഛന്റെ വോയ്സ് കുറച്ചുകൂടി സ്വീറ്റ് ആണെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഡാൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ അവിടെ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു കലാസന്ധി ഉദ്ഘാടനം ആയിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ആനുവൽ ഡേ ആയിരുന്നു സ്കൂളില് കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി സംസാരിക്കും അല്ലേ
ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കാണാനുണ്ട് ഒന്ന് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് കളിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അതൊരു സംഭവമാണ് കുഞ്ഞില് തൊട്ടേ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി പേര് കൊടുത്തു ഡാൻസിന് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ടീച്ചർ വിളിച്ച അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊച്ച ഡാൻസിന് പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടേക്കണം മമ്മി ആകാശത്തോട് നോക്കി എന്നിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ മമ്മി പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു കലാഭവൻ മണിയുടെ ചന്തുപോട്ടം ശങ്കലസ് ആ ഡാൻസാണ് ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ വന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്നു മമ്മി തൊട്ട് താഴെ നിന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അമ്മമാർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അത് കാണുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ഓർക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി ഇന്ന് ഇതുവരെ എത്താനായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ക്ലാസിക്കില് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒത്തിരി പല വിധത്തിലുള്ള ഡാൻസുകൾ ഇപ്പം മാർഗംകളി പരിചയമുട്ട് നാടോട് നൃത്തം വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കല് എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മെടുക്കനും ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര അച്ചടക്കമുള്ള കൊണ്ട് ഒന്നും മുഴുമിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ കണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് പാട്ട് My God is so big and strong എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ സോ അമേസിങ് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അതിനകത്ത് വരികൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ വരാനായിട്ടും ഇവിടെ നിൽക്കാനും സാധിച്ചതിന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നും ഈ വസ്ത്രത്തിനും ഈ ജീവിത രീതിക്കും ഒത്തിരി വിലയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളും അറിയാ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു ഒരു ക്ലർജിയിലുള്ള ഒരാളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രീസ്കുട്ട് സ്വീകരിച്ച ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ കലാകാരനായി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടണ വലിയ പ്രിവിലേജ് അല്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവശം നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് കളിച്ചു നല്ല എന്താ പറയണത് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ക്ലാസിക്കൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആ ക്ലാസിക്കൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മനസ്സിലായത് കാരണം ഡാൻസിനുള്ള താല്പര്യം കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നല്ല പുതിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കാണാത്ത കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് തന്നായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ നല്ല കളറായിരുന്നു അച്ചോ സൂപ്പർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എക്സ്ട്രാഡിനറി ആയിരുന്നു അച്ചോ ഉദ്ഘരനായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അച്ഛൻ ഈ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ അതെല്ലാം ഒറ്റ സോങ്ങ് അച്ഛൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു കാരണം ആ സോങ് ഒരിക്കലും ക്ലാസിക്ക് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു സോങ് ആയിട്ട് കൂടി അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ കാലിബർ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ചെയ്തു ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അത് എൻ്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വിളിച്ചതാണ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഡാൻസ് കണ്ടു എനിക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് തോന്നി നമ്മൾ മാത്രം പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗമാണ് ഞാനും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ എത്തിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണാൻ പറ്റി തീർച്ചയായും അച്ഛൻ്റെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി അതെ വലിയ സന്തോഷം ചോദിച്ചു താങ്ക് യു കേട്ടോ താങ്ക്സ് ലോട്ട് അച്ചോ അടുത്തത് ഇനി പുതിയൊരു ഡാൻസ് ആയിട്ടുമായിട്ട് വരണം ഇവിടെ തീരുന്നില്ല കേട്ടല്ലോ തീർച്ചയായും ഞാനും ഞാനും അതിനെ കുറിച്ച് അധികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോസഫ് അച്ഛനേക്കാൾ നമ്മൾ ഡാൻസിലൂടെ ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും പലരും എന്താ പറയുന്നത് ഉടുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നും ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മറുപടി ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാവീദ് രാജാവ് തമ്പ്രാന് മുൻപിൽ ഡാൻസ് കളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി രണ്ട് കമ്പ് കഷ്ണം കൈ കിട്ടിയാൽ അത് വയലിന് അന്നും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മീട്ടിക്കൊണ്ട് രണ്ട് കമ്പ് കഷ്ണം കൂട്ടി ഉറസിക്കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ആർത്ത് ഉല്ലസിച്ച് നടന്ന മനുഷ്യനാണ് അപ്പം എൻ്റെ പ്രചോദനം ഇവരൊക്കെയാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അച്ഛനായത് പക്ഷേ അച്ഛന്മാർക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല
ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി കാണും വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിലെ മുതല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ 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 അച്ഛനാണ് സംഗീതത്തിൽ ആദ്യ ഗുരു അച്ഛന് ഭാഗവത പാരായണ ഫീൽഡ് ആണ് അച്ഛന്റെ പേര് രഘു എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഭജൻസിനും ഒക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഈ വേദി വന്ന് നിൽക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം എനിക്കൊരു വേദി നിൽക്കാൻ പോലും ഉള്ള ഇതിൽ കാരണം ഭയങ്കര പേടിയാണ് അച്ഛനെ ഈ ഭജൻസ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അത് ഒത്തിരി മാറിയത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്നൊരു ഗാനമേളയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോട്ടോ പോയത് കൈരളി ഗന്ധർവ സംഗീതത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് സെമി ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള എന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ വിനയ് ചെങ്ങറ അജിത് ചെങ്ങറ അവര് ഞാൻ ഈ ഡെസ്കിൽ താളമിട്ട് പാടുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് അങ്ങ് വൈറലായി അത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് ഭക്തിഗാനമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ഈ ദ്വാരകാവാടത്തിൽ ഞാൻ നിൽ ദ്വാരപാലൻ മാറടച്ചിട്ട ദക്ഷിണ ദ്വാരകവാടത്തിൽ ഞാൻ നിൽപ്പു ദ്വാരപാലൻ മാറടച്ചിട്ട ദക്ഷിണ ദ്വാരകവാടത്തിൽ ഞാൻ നിൽപ്പു കാറൊളിപ്പൂ മുഖം കാൺമാൻ കൊതിച്ചെത്തും എൻമിളിയങ്ങെന്തേ കേട്ടിരിപ്പു ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീലകമാക്കിയതല്ലയോ നീ ബാലകനാക്കിയ നാൾമുതലൻ മനം ശ്രീലകമാക്കിയതല്ലയോ നീ അവിവേകിയില്ല ഞാൻ എങ്കിലും പിണങ്ങാത്ത അടിയൻ്റെ അലി പോലി കണ്ണനല്ലേ അഴൽ കണ്ടാൽ അലിയുന്ന വെണ്ണയല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ജപിക്കുവോ ഞാൻ സങ്കടം വഴിയുന്ന നേരത്തു നിന്നാമ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ജപിക്കുവോ ഞാൻ സന്തതമേരിയുന്ന ചിന്തതൻ നടുവിലും നിന്റെ ചിത്രൂപം സ്മരിക്കുവോ ഞാൻ നിന്റെ തൃപ്പാദം ഭജിക്കുവോ ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ
തലേന്ന് രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വരികൾ എഴുതുന്ന ഒരു ചേട്ടായുണ്ട് എന്റെ ഒരു സഹോദരൻ ജയേഷ് പിള്ള റാന്നിയിലുള്ളതാ എന്റെ ഒരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് അനീഷ് തെക്കേക്കര ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സെറ്റ് ആക്കിയതാ അപ്പം വരികൾ ബൈഹാർട്ട് ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും ശ്രമിക്കാൻ തകിലടിനാഥം തേരിറങ്ങും ഒരു ഉത്സവമേളം താളമേള തകിലടിനാഥം തേരിറങ്ങും ഒരു ഉത്സവമേളം നാടിതെങ്ങും കേളികൊട്ടിൻ കാകളമുയരുകയായി കാതിരമ്പും കടലല പോലെ കാടിരമ്പും കഥകളിലൂടെ നാട്ടിലെങ്ങും കേട്ടുകേഴ്വി കോമഡി ഉത്സവമായി ചിരിയുടെ നർമ്മല വിരിയാനായി കലയുടെ മധുമഴ നുകരാനായി പുതുമകളായി പുലനൊളിയായി യവനിക ഉയരുകയായി ചിരിയുടെ നർമ്മല വിരിയാനായി കലയുടെ മധുമഴ നുകരാനായി പുതുമകളായി പുലനൊളിയായി യവനിക ഉയരുകയായി കോമഴി ഉത്സവം കോമഴി ഉത്സവം 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 കോമഡി ഉത്സവം 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 കോമഡി ഉത്സവം 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 കോമഡി ഉത്സവം 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 കോമഡി ഉത്സവം താളമേള തകിലടിനാഥം തേരിറങ്ങും ഒരു ഉത്സവമേളം നാടിതെങ്ങും കേളികൊട്ടിൻ കാകളമുയരുകയായി കാതിരമ്പും കടലല പോലെ കാടിരമ്പും കഥകളിലൂടെ നാട്ടിലെങ്ങും കേട്ടു കേൾവി കോമഡി ഉത്സവമായി ചിരിയുടെ നിർമ്മല വിരിയാനായി കലയുടെ മധുമഴ നുകരാനായി പുതുമകളായി പുലരൊളിയായി യവരിക ഉയരുകയായി ചിരിയുടെ നിർമ്മല വിരിയാനായി കലയുടെ മധുമഴ നുകരാനായി പുതുമകളായി പുലരൊളിയായി യവനിക ഉയരുകയായി കോമഡി ഉത്സവം ഉത്സവം കോമഡി ഉത്സവം 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 കോമഡി ഉത്സവം 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 കോമഡി ഉത്സവം 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 കോമഡി ഉത്സവം ചേട്ടാ ആകെയുള്ളൊരു സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ട ഈ ഫീൽ ഇല്ലേ ഇത് ടി വിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് കാരണം ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ ഉത്സവം എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു അമ്പലം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണയിലേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ അതേ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ പാട്ട് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് സാധാരണ കുറച്ച് നമ്മൾ പാട്ടുകാർ കുറെ പേര് കാണുമ്പോ കയ്യിൽ പ്ലാൻ വരും പാട്ടിൽ വരാറില്ല പുള്ളിയുടെ കയ്യിലനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാൻ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പുള്ളി ഏത് പാട്ട് പാടി വന്നിട്ടുണ്
ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തില് എന്താ പറയുക ഒരു പാട്ട് വരും ആ പാട്ട് ഹിറ്റ് ആവും അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ആവും അത്ര തന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും നമ്മളിപ്പോ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പാട്ടുകാര് പുതിയ ആളുകളായിരുന്നു പതിനഞ്ച് പാട്ടുകാര് വെടിക്കെട്ടിൽ പാടിയത് എല്ലാവരും പുതിയ ആളുകളായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ചിട്ടൊക്കെ വരട്ടെ ഒളിച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനൊന്നുമല്ല ഇതിനെ പറയേണ്ടത് മനോഹരമായിരുന്നു അല്ല നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കിണ്ണം കാച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഒരു പാട്ട് ഇത് അതല്ല മനോഹരമായിരുന്നു ഗംഭീരമായി ഇതിനാണ് ഞാൻ പറയണത് ഒന്നും പറയാനല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംഗതികൾ ഒരുപാടുള്ളൊരു ഗായകനാണ് സുമേഷ് അല്ലേ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ചേട്ടാ ആ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ പാട്ടി പോലും എന്തൊക്കെ ഐറ്റോണ് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മിഥുനെ കുറിച്ച് പാടുന്നതും ടിനിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ചൊക്കെ പാടുന്നതും ഈ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡയറക്ടറെ കുറിച്ചൊക്കെ പാടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു തമാശ രീതിയിലാണ് അത് പാടി പാടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രോമാഞ്ചം വന്നിരുന്നു അടുത്ത ലെവലുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ